வணக்கம் இந்த வீடியோல நாம பைத்தான் ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ்ல நம் பை அப்படிங்கிற பேக்கேஜ் யூஸ் பண்ணி எப்படி ஒரு அரே கிரியேட் பண்றது அப்படிங்கறத பாக்கலாம் நம் பைல அரே கிரியேட் பண்றதுக்கு நிறைய மெத்தட்ஸ் இருக்கு ஸோ அதில் ஒரு பேசிக் மெத்தட் அப்படிங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா ஏ ரேஞ்ச் அப்படிங்கிறது ஏ ரேஞ்ச் அப்படிங்கிறது ஒரு அரே கிரியேஷன் ரொட்டீன் அதாவது ஒரு அரே கிரியேட் பண்ணுறதுக்கு நாம் யூஸ் பண்ணக்கூடிய ஒரு ஃபங்க்ஷன் இதே மாதிரி இன்னும் நிறைய ஃபங்க்ஷன்ஸ் இருக்கு அரே அப்படிங்கிற ஒரு ஃபங்க்ஷன் இருக்கு ஒன்ஸ் அப்படிங்கிற ஒரு ஃபங்க்ஷன் இருக்கு ஜீரோஸ் அப்படிங்கிற ஒரு ஃபங்க்ஷன் இருக்கு லைன் ஸ்பேஸ் அப்படிங்கிற ஒரு ஃபங்க்ஷன் இருக்கு ஸோ பேசிக் ஃபோர்மோஸ்ட் அண்ட் பேசிக் மெத்தட் பார்த்தீங்கன்னா இந்த அரேஞ்ச் அப்படிங்கிறது தான் ஸோ அந்த அரேஞ்ச் மெத்தட் எப்படி யூஸ் பண்ணி ஒரு அரே கிரியேட் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்கலாம் ஒரு அரே நீங்க கிரியேட் பண்ணும்போது அந்த அரே எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா என்டி அரே அப்படிங்கிற கிளாஸினுடைய ஒரு ஆப்ஜெக்டா இருக்கும் ஸோ நம் பையை பொறுத்த வரைக்கும் உங்களுடைய நீங்க கிரியேட் பண்ற அரேஸ் எல்லாமே என்டி அரே அப்படிங்கிற கிளாஸினுடைய ஆப்ஜெக்ட்ஸ் தான் இப்போ இந்த அரே ஏரேஞ்ச் அப்படிங்கிற ஃபங்க்ஷனுடைய சின்டெக்ஸ் எப்படி இருக்குன்னு பார்க்கலாம் முதல்ல இந்த ஏரேஞ்ச் ஃபங்க்ஷன் நீங்க கால் பண்ணும்போது நம் பை அப்படிங்கிற அந்த பேக்கேஜினுடைய ஆப்ஜெக்ட் யூஸ் பண்ணி நீங்க கால் பண்ணணும் அல்லது நம் பை பேக்கேஜினுடைய அலைஸ் நேம் யூஸ் பண்ணி நீங்க கால் பண்ணணும் ஸோ இப்போ நான் வந்து என்பி அப்படிங்கிறத நம் பையினுடைய அலைஸ் நேமாக யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் ஏ ரேஞ்ச் அப்படிங்கிறது ஃபங்க்ஷனுடைய நேம் இப்போ அதனுடைய சின்டெக்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஸ்டார்ட் வேல்யூ அப்புறம் ஒரு என் வேல்யூ அப்புறம் ஒரு ஸ்டெப் வேல்யூ அப்புறமா ஒரு டேட்டா டைப் வேல்யூ ஸோ இத்தனை பெராமீட்டர்ஸ் வந்து நீங்கள் ப்ரொவைட் பண்ணணும் ஸோ ஸ்டார்ட் அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுடைய அரியனுடைய ஃபர்ஸ்ட் வேல்யூ என்ன முதல் வேல்யூ என்ன அப்படிங்கிறது நீங்கள் ஸ்டார்ட்டில் கொடுப்பீங்க அப்புறம் என் அப்படிங்கிறது உங்களுடைய அரியனுடைய லாஸ்ட் வேல்யூ என்ன அப்படிங்கிறது என் அப்படிங்கிறது இப்போ எண்ட பொறுத்த வரைக்கும் நார்மலா ஏ ரேஞ்ச் ஃபங்க்ஷன் அப்படிங்கிறது நம்ம ஏற்கனவே பைத்தான் பேசிக்ஸ்ல பாத்திருக்கோம் ஸோ அந்த ரேஞ்ச் ஃபங்க்ஷன்ல எண்டி எப்படி ஒர்க் பண்ணு ஒர்க் பண்ணுமோ அதே மாதிரி தான் இந்த எண்ட் ஃபங்க்ஷனும் ஒர்க் பண்ணும் ரேஞ்ச் ஃபங்க்ஷன்ல எண்ட் அப்படிங்கிறது எண்ட் அப்படிங்கிற வேல்யூ வந்து ரேஞ்ச் ஆஃப் நம்பர்ஸ் ஜென்ரேட் ஆகிற ரேஞ்ச் ஆஃப் நம்பர்ஸ்ல அந்த எண்டு இருக்காது ஸோ நீங்க எண்ட் அப்படின்னு கொடுத்தீங்கன்னா டென் அப்படின்னு கொடுத்தீங்கன்னா அது டென் மைனஸ் ஒன் நைன் வரைக்கும் தான் நம்பர்ஸ் ஜென்ரேட் பண்ணும் அதே மாதிரி தான் இங்க வந்து ஏ ரேஞ்சிலையும் எண்ட் அப்படிங்கிற வேல்யூ வந்து அந்த ரேஞ்ச் ஆஃப் நம்பர்ஸ்ல இருக்காது ஸோ எண்ட் மைனஸ் ஒன் வரைக்கும் தான் நம்பர்ஸ் அது ஜென்ரேட் பண்ணும் ஸோ அந்த நீங்க உங்களுக்கு எண்ட் வரைக்கும் வேணும் அப்படின்னா நீங்க எண்ட் பிளஸ் ஒன் அப்படிங்கிற வரைக்கும் யூஸ் பண்ணணும் சரிங்களா அப்புறம் ஸ்டெப் அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா கரண்ட் எலமெண்ட்ல இருந்து நெக்ஸ்ட் எலமெண்ட் கிடைக்கிறதுக்கு நீங்க எத்தனை எவ்வளவு வேல்யூ நீங்க கரண்ட் எலமெண்ட் கூட ஆட் பண்ணா நெக்ஸ்ட் எலமெண்ட் கிடைக்குமோ அதுதான் ஸ்டெப் அப்படின்னு சொல்றோம் ஸோ ஸ்டெப் அப்படிங்கிறது இன்னொரு வேலை சொல்றதா இருந்தா கரண்ட் எலமெண்ட்டுக்கும் அதுக்கு முன்னாடி உள்ள எலமெண்ட்டுக்கு இடையில உள்ள டிஃபரன்ஸ் ஸோ ஒரு அரியில் இருக்கக்கூடிய ரெண்டு அடுத்தடுத்த நம்பர்ஸுக்கு இடையில இருக்கக்கூடிய டிஃபரன்ஸை வந்து நம்ம ஸ்டெப் வேல்யூ அப்படின்னு சொல்லிக்கலாம் பட் நாம கரெக்டாக சொல்றதா இருந்தால் அது வந்து கரண்ட் எலமெண்ட் கூட எந்த எலமெண்ட் ஆட் பண்ண எந்த வேல்யூ ஆட் பண்ணால் அது நெக்ஸ்ட் எலமெண்ட் நமக்கு கிடைக்கும் அப்படிங்கிறது தான் ஆக்சுவலாக வந்து ஸ்டெப் அப்படிங்கிறது கடைசியாக பார்த்தீங்கன்னா டி டைப் டி டைப் அப்படிங்கிறது எந்த டேட்டா டைப் வேல்யூஸை வந்து இந்த அரியில் நீங்கள் கிரியேட் பண்ண போறீங்க அப்படிங்கிறது தான் டி டைப் அப்படிங்கிறது ஸோ இப்போ இது எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா பராமீட்டர்ஸோட அரேஞ்ச் ஏரேஞ்சினுடைய பராமீட்டர்ஸ் இதில் நம்ம வந்து எப்படி இந்த ஏரேஞ்ச் ஒர்க் பண்ணுது அப்படிங்கிறத நம்ம இப்போ வந்து ஒரு கோடிங் வழியாக பார்க்கலாம் இப்போ நான் என்ன பண்ண போகிறேன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சிம்பிளாக ஒரு கோடிங் எழுத போகிறேன் முதல்ல உங்களுடைய ப்ரோக்ராமில் நம்பையினுடைய மெத்தட்ஸ் யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா நீங்கள் நம்பை பேக்கேஜை நீங்கள் இம்போர்ட் பண்ணணும் ஸோ நம்பை பேக்கேஜை இம்போர்ட் பண்ணுறதுக்கு இம்போர்ட் இம்போர்ட் அப்புறம் நம்பை அப்படிங்கிற அந்த பேக்கேஜ் ஆஸ் என்ன நேம்ல அல்லது என்ன ஆப்ஜெக்ட் நேம்ல நீங்க அந்த நம்பை ஆக்சஸ் பண்ண போறீங்களோ அந்த நேம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் என்ன பண்றேன் அப்படின்னா என்பி அப்படிங்கிற நேம்ல நான் என்ன பண்றேன் அப்படின்னா ஆக்சஸ் பண்றேன் ஸோ என்பி அப்படிங்கிறது என்னுடைய நம்பை பேக்கேஜ் ரெப்ரசென்ட் பண்றதுக்கு நான் கொடுக்குற ஒரு ஷார்ட் ஃபார்ம் அல்லது ஒரு ஆப்ஜெக்ட் அப்படின்னு வச்சுக்கலாம் இப்போ அந்த என்பிய கிரியேட் பண்ணதுக்கு அப்புறமா அடுத்த ஸ்டெப்ல நான் என்ன பண்ண போறேன் அப்படின்னா ஒரு அரையை கிரியேட் பண்றதுக்கு ஏ ரேஞ்ச் ஃபங்க்ஷனை கால் பண்ண போறேன் ஸோ ஏ ரேஞ்ச் ஃபங்க்ஷன் எப்படி கால் பண்ணலாம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா
So step value of being rather first, for example, first number one. So in the first number could end the number add panel second number could I mean pata one layer the fifteen one of dinner, sorry, sixteen one of dinner, one could have one at panel and again two could I go, two could have one at three could I go. So other be fifteen work, sorry, sixteen work in a panel of dinner, one one at pen day pora. Apo and the step value on the one of the program. If you understand the important thing about this, if you step value 1, you can by default that is 1. So if you step value and ignore it, by default step value is 1. So if you do the syntax, you step value 1. Now, what are the data types of the array? What are the data types of the array elements? For example, integer. Now, a range function we have A range function we have 4 parameters. 1 to 16 numbers are generated. We have to do that. If we generate and create an array, an ND array or an ND class, an ND array or an ND object. So, what do we have to do? We have to return an ND array object. So, we have to return an ND array object. So, we have to return an ND array object. So, we have to return an ND array object. For example, we have to do this. A, R, R, A, Y. अलग ये आर आर अपने सिंपल आ चुका है सही ना तो ये आर आर अपने घर दिए नोड़े आरे नोड़े नेम तो ये आर आर लाइन ने रुपए बीन पाती है ना ये रेंज क्रिएट पन्ना अंदर आरे नोड़े रेफरेंस अंदर रिटर्न आय रुको अदर ये आर आर ले रुको सही ना ये पर ऐना पढ़ रहे हैं अभी ना अंदर आरे नोड़े टाइप so now, you have a type of ND array, you have a type of ND array, you have a type of ND array. Now, let's check it out. So, what do I do? Print of type of the ARR. The ARR is created by the array. What do I do in the ARR? What do I do in the ARR? Let's check it out. Let's run it. Let's see. Now, you can see the class. Now, you can see class numpy. ND, numpy.nd array. So, in numpy package, nd array is a class in the type of array. So, if you say that, especially in numpy, you don't have any array in nd array class in the object. So, if you say that, what do we do? In this array, you can print the array. So, print array. Now, you can print the array. Now, you can print the array. Now, you can print the array. Print the array. So, if you run it, you can print the array. Now, in one layer, there are all the numbers in 16. Why? Because I have one start value and the end is 17. So, the end value is 17 minus 1, 16. Step value is 1. 1 plus 1, 2, 2 plus 1, 3, 3 plus 1, 4. So, 16 is generated. Suppose, what do I do? The step value is changed. I'm going to change the step value. Step value is changed. I'm going to change the step value. Now, First value one plus first value one अपनी print आयेगा ना आठ तक value के the step पे अगर कुछ add करना one plus three four अपर उन the four कोड़ा वो step value three add करने ना seven ये बड़ी अद्वारे इन कड़े के अपनी बात करना fifteen वाराई sorry sixteen वाराई क्यों अंदर number ये दाला बर्दो अदाला इन्हें अपनी बात करना इन्दर इन्दर area ले generate आयेगा ये पर अनपनी पागला so one plus three four four plus three seven seven plus three ten 10 plus 3 13, 13 plus 3 16. अपडिंग रहे, वर्क क्यों आते जेनरेट पनी रखे? तो इन द अरे इपो प्रिंट आये रच। इपर इन द फोर एलिमेंट्स रख लिया। इधर ये दस लाना ऑप्शनल अपडिंग पाक लाओ। फर्स्ट, फर्स्ट पतिगन द डेटा टाइप ऑप्शनल अपडिंग नहीं दुगो। तो डेटा टाइप ऑप्शनल अपडिंग ना, निंगे डेटा � Type yang lain, ada base perni, umur dia array umur dia data type perlu, umur dia array elemen umur dia data type perlu. Ipo, semua ini integer ada kerana ala, by default, ini tiga elemen selalu tiga parameter semua integer ada kerana ala, umur dia array elemen semua integer ada kerana. Ipo, anda ni papa, so semua elemen semua ini baru kerana integer ada kerana. Nah, ipo, apa yang anda ni papa dengan ala? Ini adalah mana yang mana type mana alam mati kelam, but by default ada nanda, so ni integer ni kurita integer ada kerana, float ada kurita float ada kerana. 
இப்போ அடுத்து நான் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஸ்டெப் வேல்யூ வந்து ஏற்கனவே சொல்லிட்டேன் பை டிஃபால்ட் ஒன் தான் நீங்கள் அதை இக்னோர் பண்ணிங்கனாலும் அது என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து அடுத்தடுத்த வேல்யூஸ் தான் அதாவது டிஃபால்ட் ஸ்டெப் வேல்யூ ஒன் தான் ஸோ கரண்ட் வேல்யூவில் கூட ஒன்று ஆட் பண்ணி தான் அடுத்த வேல்யூ அது கொடுக்கும் இப்போது நான் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஸ்டெப் வேல்யூ நான் விட்டுறேன் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஸ்டெப் வேல்யூ நான் ஆப்ஷனல் அப்படிங்கிறதுனால விட்டுறேன் ஸோ இப்போ ஒன்னில் இருந்து சிக்ஸ்டீன் வரைக்கும் இதை ஜென்ரேட் பண்ணோம் இப்போ இந்த ஒன்னை விட்டுறேன்னா வெறும் செவன்டீன் மட்டும் கொடுக்குறேன் ஸோ இப்போது இந்த செவன்டீன் அப்படிங்கிறத ஸ்டார்ட் வேல்யூவாக எடுக்குமா என் வேல்யூவாக எடுக்குமா அப்படிங்கிற ஒரு கன்ஃபியூஷன் இருக்கும் இல்லையா செக் பண்ணி பார்க்கலாம் இப்போ பாருங்க செவன்டீன் அப்படிங்கிறத என் வேல்யூவாக எடுத்திருக்கு ஏன் அப்படின்னா ஸ்டார்ட் வேல்யூவை ஜீரோன்னு அசியூம் பண்ணியிருக்கு ஸோ ஸ்டார்ட் வேல்யூ ஸ்டார்ட் அப்படிங்கிற அந்த பேராமீட்டரும் ஆப்ஷனல் தான் நீங்கள் ஸ்டார்ட் அப்படிங்கிறத கொடுக்காம விட்டீங்க அப்படின்னா ஜீரோ அப்படிங்கிறத ஸ்டார்ட் வேல்யூவாக எடுத்துக்கும் நீங்கள் கொடுக்குற அந்த ஒரே ஆர்குமெண்ட்டை என் வேல்யூவாக எடுத்துட்டு செவன்டீன் மைனஸ் ஒன் சிக்ஸ்டீன் வரைக்கும் ஜீரோல இருந்து சிக்ஸ்டீன் வரைக்கும் உங்களுடைய அரே ஜென்ரேட்டா ஜென்ரேட் ஆயிருக்கு சரிங்களா ஸோ செவன்டீன் அப்படிங்கிறது ஒரு ஒரு ஆர்குமெண்ட் கொடுத்தீங்கன்னா அந்த ஒரு ஆர்குமெண்ட் கண்டிப்பாக ஸ்டார்ட் நம்பரில் ஸ்டார்ட் வேல்யூவாக தான் எடுத்துக்கும் சப்போஸ் நான் எல்லாத்தையுமே இக்னோர் பண்ணிடுறேன் எதுவுமே கொடுக்கல சரிங்களா இதை வந்து கம்ப்ளீட்டாக எந்த பராமீட்டருமே நம்ம கொடுக்காம என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா இந்த அரேஞ்ச கால் பண்ணால் என்ன நடக்கும் அப்படிங்கிறது பார்க்கலாம் ஸோ ஒரு டெரர் வந்துருக்கு மிஸ்ஸிங் ரிக்வயர்ட் ஆர்குமெண்ட் ஸ்டார்ட் பொசிஷன் ஒன் ஸோ பொசிஷன் ஒன் அப்படின்னு பார்க்கும்போது மினிமம் ஒரு பொசிஷனல் ஆர்குமெண்ட் அது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டார்ட் கண்டிப்பாக இருக்கணும் ஸோ ஸ்டார்ட் இல்லாமல் உங்களால் என்ன பண்ண முடியாதுன்னா ஒரு அரிய கிரியேட் பண்ண முடியாது ஸோ ஸ்டார்ட் கண்டிப்பாக இருக்கணும் அப்படிங்கிறதுனால அதை நம்ம மென்ஷன் பண்ணி தான் ஆகணும் ஸோ செவன்டீன் அப்படின் நம்ம ஏற்கனவே கொடுத்தது இப்போ நம்ம ரன் பண்ணி பார்க்கலாம் இப்போ என்ன இருக்கு ஸ்டார்ட்டை வந்து செவன்டீன் அப்படி செவன்டீனை ஸ்டார்ட் அண்ட் அசியூம் பண்ணிட்டு சாரி ஜீரோவை ஸ்டார்ட் அண்ட் அசியூம் பண்ணிட்டு செவன்டீனை எண்ட் அப்படின்னு அசியூம் பண்ணிட்டு அது கடைசி வரைக்கும் என்ன பண்ணிருக்கு சிக்ஸ்டீன் வரைக்கும் நம்பரை ஜென்ரேட் பண்ணியிருக்கு ஸோ நீ உங்களால் என்ன பண்ண முடியாது சாரி எண்டை உங்களால் உங்களால் என்ன பண்ண முடியாது ஒமிட் பண்ண முடியாது ஸோ இந்த ஸ்டார்ட்டை நீங்கள் ஒமிட் பண்ணிக்கலாம் எண்டை உங்களால் ஒமிட் பண்ண முடியாது அப்படிங்கிறது நீங்கள் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கோங்க இப்போது இது எல்லாமே பை டிஃபால்ட் நீங்கள் எல்லா பராமீட்டர்ஸுமே இண்டிஜர் அப்படின்னு கொடுக்கும்போது உங்களுடைய அரே எலமெண்ட்ஸ் எல்லாம் இண்டிஜராக இருக்கு சப்போஸ் எனக்கு ஃப்ளோட் எலமெண்ட்ஸ் வேணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஏதாவது ஒரு பேராமீட்டரை ஃப்ளோட்டாக கொடுக்கலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒன் கமா நான் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா ஃபிஃப்டீன் பாயிண்ட் ஜீரோ அப்படின்னு கொடுக்குறேன் அதில் சிக்ஸ்டீன் பாயிண்ட் ஜீரோ அப்படின்னு கொடுக்குறேன் சிக்ஸ்டீன் பாயிண்ட் ஜீரோ ஸோ ஒரு ஃபஸ்ட் ஸ்டார்ட் அப்படிங்கிறது ஒன் அது இண்டிஜராக இருக்கு அப்புறம் எண்ட் வந்து சிக்ஸ்டீன் பாயிண்ட் ஜீரோ அப்படின்னு கொடுத்தேன் அப்படின்னா இதில் ஒரு ஒரு பேராமீட்டர் ஃப்ளோட்டாக இருந்தால் கூட உங்களுடைய மொத்த அரை எலமெண்ட்ஸும் ஃப்ளோட்டாக இருக்கும் ஏன் அப்படின்னா நீங்கள் வந்து டீ டைப் மென்ஷன் பண்ணலை ஸோ நம்ம என்ன பண்ணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ரெண்டில் எது ஹையஸ்டாக இருக்கோ ஸோ ஃப்ளோட் இருந்ததுன்னா ஃப்ளோட் என்ன பண்ணிக்கோம் அப்படின்னா உங்களுடைய எலமெண்ட்ஸுடைய டைப்பாக எடுத்துக்கும் இப்போ ரன் பண்ணி பாருங்க எல்லாமே ஃப்ளோட்டாக ஜென்ரேட் ஆயிருக்கு ஸோ ஒன் பாயிண்ட் ஜீரோ டூ பாயிண்ட் ஜீரோ த்ரீ பாயிண்ட் ஜீரோ அப்படி ஃபிஃப்டீன் பாயிண்ட் ஜீரோ வரைக்கும் ஜென்ரேட் ஆயிருக்கு ஸோ இதில் என்ன அசியூவ் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னா நீங்கள் டீ டைப்பை ஒமிட் பண்ணிட்டு ஏதாவது ஒரு பேராமீட்டரை ஃப்ளோட் வேல்யூவாக கொடுத்தீங்க அப்படின்னா உங்களுடைய ஹோல் அரையும் என்ன ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ளோட் அரையாக கிரியேட் ஆயிருக்கும் ஸோ இது வந்து ஏ ரேஞ்ச் வந்து எப்படி ஒர்க் பண்ணுது அப்படிங்கிறது இப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா ஒரு சிக்ஸ்டீன் எலவன்ஸ் இருக்கக்கூடிய ஒரு அரைய கிரியேட் பண்ணுறேன் ஸோ சிக்ஸ்டீன்னா ஒன்னில் இருந்து செவன்டீன் அப்படின்னு கொடுத்தேன் அப்படின்னா சிக்ஸ்டீன் எலமெண்ட்ஸ் ஒன்லேருந்து சிக்ஸ்டீன் வரைக்கும் ஜென்ரேட் ஆகும் இப்போ இந்த ஒன்லேருந்து சிக்ஸ்டீன் வரைக்கும் கூட இருக்கக்கூடிய இந்த அரை எலமெண்ட்ஸை நான் சிங்கிள் டைமென்ஷனில் நிறையா யூஸ் பண்ணேன்னா இந்த மாதிரி ஒரே டைமென்ஷனில் இது என்ன ஆகிட்டு இருக்கும் அப்படின்னா ஸ்டோர் ஆகிருக்கும் இப்போ நம்ம ஏற்கனவே பார்த்த மாதிரி சிங் டைமென்ஷன் அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னா அதை எக்ஸ் ஆக்சிஸ் ஒய் ஆக்சிஸ் அப்படிங்கிற மாதிரி டிஃப்ரெண்ட் ஆக்சஸில் நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா அதை எடுத்துக்கலாம் இப்போ டைமென்ஷன் நீங்கள் மென்ஷன் பண்ணலை அப்படின்னா அது கண்டிப்பாக என்னவா இருக்கும் அப்படின்னா சிங்கிள் டைமென்ஷன் நிறையா தான் கிரியேட் ஆயிருக்கும் அதாவது
at the same time ஒவ்வொரு டைமென்ஷன்லையும் எத்தனை எலமெண்ட்ஸ் இருக்கு அப்படிங்கிறது நீங்க மென்ஷன் பண்றதுக்கு ஷேப் அப்படிங்கிற பேராமீட்டரை நீங்க யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அந்த ஆட்ரிபியூட்டை யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ ஷேப் அப்படிங்கிறது ஒரு ரெண்டு ஒன் ஆர் மோர் இன்டிஜர் வேல்யூஸை வந்து ஒரு ட்ரிப்பிள் ஃபார்ம்ல எடுக்கும் சரிங்களா இப்போ ஒரு ஒரு கலெக்ஷன் ஆஃப் இன்டிஜர் வேல்யூஸ் ட்ரிப்பிள் ஃபார்ம்ல எடுக்கும் ஒவ்வொரு இன்டிஜர் வேல்யூ அந்த ட்ரிப்பிள் இருக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு இன்டிஜர் வேல்யூவும் ஒரு பர்டிகுலர் ஷேப்ல அந்த பர்டிகுலர் டைமென்ஷன்ல எத்தனை எலமெண்ட்ஸ் அந்த அறையில இருக்கும் அப்படிங்கிறத சொல்றது இப்ப நீங்க ஒரு மேட்ரிக்ஸ் எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா ரெண்டு டைமென்ஷன் எடுத்துக்கோங்க ரெண்டு டைமென்ஷன் ஒரு ரோ அப்புறம் ஒரு காலம் ஸோ நம்பர் ஆஃப் டைமென்ஷன்ஸ் டூ இப்போ ஒவ்வொரு டைமென்ஷன்லயும் எத்தனை எலமெண்ட்ஸ் இருக்கும் அப்படிங்கிறது தான் ஷேப் இப்ப நீங்க ஃபோர் கிராஸ் ஃபோர் மேட்ரிக்ஸ் கிரியேட் பண்ணீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் டைமென்ஷன்ல ஃபோரும் செகண்ட் டைமென்ஷன்ல ஃபோரும் கொடுத்தீங்க அப்படின்னா அந்த ஹோல் அறையும் ஃபோர் கிராஸ் ஃபோர் மேட்ரிக்ஸா கிரியேட் ஆகிட்டு இருக்கும் சரிங்களா ஸோ இதுதான் ஷேப் உடைய பர்பஸ் இப்போ நான் என்ன பண்றேன் அப்படின்னா இந்த ஷேப் ஆட்ரிபியூட்டினுடைய வேல்யூ நான் எப்படி கொடுக்குறேன் அப்படின்னா ஃபோர் ஃபோர் பை ஃபோர்னு கொடுக்குறேன் ஸோ எப்படி கொடுக்கலாம் அப்படின்னா ஏஆர்ஆர் அப்படிங்கிறது என்னுடைய அறையினுடைய நேம் டாட் ஷேப் அப்படிங்கிறது ஆட்ரிபியூட் இந்த ஷேப் அப்படிங்கிற ஆட்ரிபியூட்டுக்கு நான் என்ன பண்றேன் அப்படின்னா ஒரு டிப்ல நான் என்ன பண்ணும் வேல்யூ அசைன் பண்ணும் ஸோ டிப்ல அப்படிங்கிறது கலெக்ஷன் ஆஃப் வேல்யூஸ் என்க்ளோஸ் வித் இன் பெராலிசிஸ் செப்பரேட்டட் பை கமா ஸோ ஒரு செட் ஆஃப் இன்டிஜர் வேல்யூஸ் என்க்ளோஸ் வித் இன் பெராலிசிஸ் அதாவது ஒரு செட் ஆஃப் ஒரு செட் ஆஃப் இன்டிஜர் வேல்யூஸ் ஒரு ஒரு செட் ஆஃப் பெராலிசிஸ் குள்ள கமா யூஸ் பண்ணி செப்பரேட் பண்ணி கொடுத்தீங்க அப்படின்னா அதைத்தான் நம்ம டிப்பிள் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இப்போ இந்த டிப்பில் இருக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு நம்பரும் ஒவ்வொரு டைமென்ஷன்ல இருக்கக்கூடிய இத்தனை எலமெண்ட் அப்படிங்கிறத நம்ம சொல்லுவோம் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ரோ அப்படிங்கனா ஃபோர் எலமெண்ட்ஸ் அடுத்த டைமென்ஷன்ல காலம் அப்படின்னா ஃபோர் எலமெண்ட்ஸ் அப்படின்னு நான் மென்ஷன் பண்றேன் ஸோ ஜென்ரலா அதை ஒரு பிராக்கெட்டுக்குள்ள ஃபோர் கமா ஃபோர் அப்படின்னு நான் மென்ஷன் பண்றேன் இதுக்கு அர்த்தம் என்ன அப்படின்னா இந்த சிக்ஸ்டீன் எலமெண்ட்ஸும் ஒரு ஃபோர் பை ஃபோர் மேட்ரிக்ஸா என்ன ஆகுது அப்படின்னா ஃபார்ம் ஆகுது அப்படின்னு நான் சொல்லிட்டேன் இப்போ நான் என்ன பண்ண போறேன் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இதை பிரிண்ட் பண்ணி பார்க்கலாம் ஸோ முதல்ல இதை ஒரு முறை இங்கே பிரிண்ட் பண்ணிடுறேன் இந்த அறையை ஒன் டைமென்ஷன் அறையை ஒரு முறை பிரிண்ட் பண்ணிடுறேன் ஸோ பிரிண்ட் அரை அதுக்கப்புறமா அதனுடைய ஷேப்ப இந்த சிக்ஸ்டீன் லெவன்ஸையும் ஃபோர் ஃபோர் பை ஃபோர் மேட்ரிக்ஸா கன்வெர்ட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் ஒரு முறை பிரிண்ட் பண்ணி பாக்குறேன் ஸோ இப்போ அதனுடைய டிஃபரன்ஸ் நீங்க உங்களுக்கு புரியும் ரன் பண்ணி பார்க்கலாம் ஃபர்ஸ்ட் கம்ப்ளீட்டா ஒரு சிங்கிள் டைமென்ஷன் அறையா என்ன இருக்கு அப்படின்னா ஃபோர் ஃபோர் பை அதாவது சிக்ஸ் சிக்ஸ்டீன் எலவன்ஸும் ஒரே டைமென்ஷன்ல ஒன் டு சிக்ஸ்டீன் அப்படின்னு ஸ்டோர் ஆயிருக்கு அதுக்கப்புறமா நீங்க என்ன பண்ணிருக்கீங்கன்னா அதனுடைய ஷேப்ப சேஞ்ச் பண்ணிருக்கீங்க ஷேப்ப சேஞ்ச் பண்ணதுக்கு அப்புறமா இப்போ என்ன இருக்கு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஃபோர் பை ஃபோர் மேட்ரிக்ஸ் ஸோ ஃபோர் காலம்ஸ் அண்ட் ஃபோர் ரோஸ் ஃபோர் காலம்ஸ் அண்ட் ஃபோர் ரோஸ் ஒரு ஒரு காலத்துல ஒரு ஒரு எத்தனை ரோஸ் இருக்கும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஃபோர் ரோஸ் இருக்கும் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் டைமென்ஷனுடைய லெங்க் ஃபோர் செகண்ட் டைமென்ஷன் வந்து காலம் அதனுடைய லெங்க் ஃபோர் ஸோ ஃபோர் பை ஃபோர் சிக்ஸ்டீன் எலவன்ஸ் இருக்கும் ஸோ சைஸ் அப்படிங்கிற ஆட்ரிபியூட்டை பிரிண்ட் பண்ணி பாத்தீங்கன்னா சிக்ஸ்டீன் எலவன்ஸ் உங்களுக்கு கிடைக்கும் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் இதுல என்ன பண்றேன் அப்படின்னா இந்த அறையினுடைய சைஸ் ஆட்ரிபியூட்டை பிரிண்ட் பண்ணி பாக்குறேன் சைஸ் அப்படிங்கிறது என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா எத்தனை எலமெண்ட்ஸ் அந்த அறையில இருக்கு அப்படிங்கிறது சோ ஏ ஆர் ஆர் டாட் சைஸ் இதை நம்ம பிரிண்ட் பண்ணி பாக்கலாம் இப்ப கவனிச்சு பாத்தீங்கன்னா தெரியும் அப்படிங்கிறது பிரிண்ட் ஆயிருக்கு சோ இந்த சைஸ் அப்படிங்கிற ஆட்ரிபியூட் அந்த மேட்ரிக்ஸ்ல அல்லது அந்த அறையில எத்தனை எலமெண்ட்ஸ் இருக்கு அப்படிங்கிறது நார்மலா சைஸ் அப்படிங்கிறது எதனுடைய ப்ராடக்ட் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த ஷேப்ல கொடுக்கக்கூடிய அந்த எலமெண்ட்ஸ் இருக்குல்ல அந்த வேல்யூஸ் அதனுடைய ப்ராடக்டா இருக்கும் ஸோ ஃபோர் பை ஃபோர் சிக்ஸ்டீன் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் டைமென்ஷன்ல ஃபோர் செகண்ட் டைமென்ஷன்ல ஃபோர் டோட்டலி ஃபோர் பை ஃபோர் சிக்ஸ்டீன் எலமெண்ட்ஸ் இந்த மேட்ரிக்ஸ் இருக்கு அப்படின்னு பாத்துருக்கோம் சரிங்களா இதுதான் வந்து ஒரு அறைய வந்து எப்படி ஏ ரேஞ்ச் யூஸ் பண்ணி பிரிண்ட் பண்றது அல்லது கிரியேட் பண்றது அப்படிங்கிறது ஸோ ஏ ரேஞ்ச் அப்படிங்கிறது ஏற்கனவே பைத்தான்ல பார்த்தா ரேஞ்ச் அப்படிங்கிற ஃபங்க்ஷன் மாதிரி தான் ஒரு ஸ்டார்ட் வேல்யூ ஒரு என் வேல்யூ அப்புறம் ஒரு ஸ்டெப் வேல்யூ அப்புறம் கடைசியா டேட்டா டைப் ஸோ ஸ்டார்ட் வேல்யூங்கிறது ஃபர்ஸ்ட் நம்பர் இந்த அறை End value அந்த last last number, but last number but லாஸ்ட் நம்பர் எப்பவுமே அதுல இன்க்ளூ
ஸோ ஷேப் அப்படிங்கிற ஆட்ரிபியூட் வந்து ஒரு டிப்புள் வேல்யூவாக எடுக்கும் ஸோ டிப்புள் அப்படிங்கிறது கலெக்ஷன் ஆஃப் இண்டிஜுவல் வேல்யூஸ் ஒரு செட் ஆஃப் இண்டிஜுவல் வேல்யூஸ் நீங்கள் கொடுக்கணும் ஒவ்வொரு இண்டிஜுவல் வேல்யூவும் டைமன் ஒரு டைமென்ஷனில் இருக்கக்கூடிய எத்தனை எலமெண்ட்ஸ் இருக்கும் அப்படிங்கிறத நம்ம சொல்கிறோம் ஸோ ரெண்டு டைமென்ஷன் ரோ அண்ட் காலம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்பர் ஆஃப் ரோஸ் எத்தனை நம்பர் ஆஃப் காலம்ஸ் எத்தனை அப்படிங்கிறது அந்த ரெண்டு டைமென்ஷன்லேயும் ஃபோர் கம் ஆஃப் ஃபோர் அப்படின்னு நம்ம இப்போ சாம்பிளில் கொடுத்துருந்தோம் அதே மாதிரி நீங்கள் கொடுத்து பார்த்தீங்கன்னா அதனுடைய ஷேப் வந்து செட் ஆகிடும் அட் த சேம் டைம் இந்த மாதிரி ஷேப் அப்படிங்கிற ஆட்ரிபியூட் ஆக்சஸ் பண்ணாமலேயே ஸ்ட்ரைட்டாக நீங்கள் அரைய கிரியேட் பண்ணிக்கிட்டு ரீஷேப் அப்படிங்கிற ஒரு ஃபங்க்ஷனை யூஸ் பண்ணி உங்களால் இதை வந்து மேட்ரிக்ஸாக கன்வெர்ட் பண்ண முடியும் ஸோ அது எப்படி அப்படிங்கிறத நம்ம என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா அடுத்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் ஸோ தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் ஹாப்பி ப்ரோக்ராமிங் தேங்க்யூ